，徐梅来了。周总。啊，周总，知道我生病了就过来看看。周总平时那么忙，还过来探病，真是麻烦你了啊！这有什么好麻烦的？我跟蒋总现在也是好朋友啊。蒋总住院，我当然要过来看一看。而且之前我给你打了很多次电话，你都没接。我想着应该就是在医院照顾蒋总呢，没时间听电话，我索性就过来一趟。有什么急事儿非要找到医院来说？事情倒是还挺着急的，不过蒋总刚手术完，我们要不别打扰他。出去找个地方坐坐，慢慢聊。不好意思啊，我是过来照顾病人的，现在也是晚饭时间了，我得照顾他吃晚饭。还是雪梅想的周到。没关系，医院开饭早啊，那我就等雪梅照顾完蒋总，我们再出去找个地方坐坐。我正好看看有什么能搭下手的。我先点水果吧。你把鸡蛋更热一下。没事儿，那个有人胡工过来，会给我送吧，我让他来热吧。不用担心我，去让他拿个水。吧。周总，那我们就附近找个地方快点聊吧。好，附近。尽量更急的吃，走吧。那江总好好休息。对，再见。嗯、他们需要的是顶尖的能力、体力，还有稳定性。他们觉得你稳定性很差。我当时听说这件事儿，就去找了我的叔叔。不知道唐初发现没有？你除了是会伤。最年轻的管培，还是唯一一个女管培，因为他们本来就没想招女生。学妹，这算不算是清白坦荡？怎么出来了呀？我正好要来找你。我等了半天，看你没回来。护士正好也让我出来走走，我就先过来等你。等了你就先过来，我来。放心吧，伤口没事儿。我<笑>、啊、不用难过，这些都是周末为了打击你编造出来的。领导不会那么有偏见啊！我我我我我没有他的样子。没事没事，你听我说，会上不是他周自省的，更不是他周末的。与其说是他们之前的推荐起了作用，倒不如说领导在最终权衡之下，觉得你能够为会上创造的价值，远远大于男女之别。你仔细想想啊，当时又不只是会上一家给了你 offer， 有多少个大企业给你伸出了橄榄枝来着？四家还是五家？只有两家呀、啊，是一家。你看，所以说是你选择了会上，而并非会上选择了你。你如果不行的话，那为什么上面一路提拔你？你要是不行的话，他们为什么会把张春兰这个小微普惠线放在系统的首页？会上选择你是最明智的决定。只要是一个智商正常的人，都会觉得你优秀，都会欣赏你。周末你管他干什么呀
，他无非就是被你说的啊恼羞成怒了，故意找了个事情来打压你的自信心。他那种内心黑的人，看什么东西都是黑的。你不要听他的，知道吗？你就是全宇宙最强大、最傲娇的样哥。听他那些风言风语，你要是被他气到，算我讲述言书，好吗？你不是被他气到过吗？这你就知道。不然呢？因为每次到双休日，你都说周六周日，你从来都不提周末，你也不让我提。还有一次你说没有周末。算我输了，好吧？没事。消消气。我特别害怕有一天，我们俩会因为别人而彻底、永远的失去联系。我光是想象这一天，我都觉得难以接受。了。所以从那一刻，我突然意识到，我对你绝不仅仅只是友谊。不想你只是两个，要我们一直走下去，没有任何人能将我们分开。其实，我也不敢想象，有一天我们会在彼此的世界里渐行渐远。所以我真的。真的想跟你一直走下去我是不是按到你阑尾了？啊、哦，不对，你没有阑尾了，对不起。<笑>你没事吧？你，哎呀，我我就知道，我刚刚肯定碰到。<笑>不,不是，我阑尾不疼，我笑的疼。你没有阑尾，你怎么会疼？哎呀，<笑>哎呀，还要你行不行？啊，你行不行？咱们俩能不能就是？正经的表个白，然后深情凝望，然后就，然后回病房休息，因为你这个伤口，你在外面待久了真的不行。今天你算特殊情况吧，所以，我欠你一个，行吗？我一个男的，我有什么特殊情况？我，我真的。不行，你上次都欠我一次了。不可能，过年，过年那次是因为我看到有人，我才把你推开的。那人人哪儿呢？哪哪有人？真的有人，就是有一个黑影，嗖一下这么过去了，我就觉得很紧张，我才把你推开的。那你叫我一个。严狗。蒋时严。啊，好。演演员，什么呀？嗯，你想听什么吗？我知道。我说你,你应该先说。那走吧。哎，哎，哎呀，你还没说呢，你你你你跟我说，快。你刚刚不都说过了吗？我还说什么？我要听，我要听。那你说，你说，说我听。大宝。
得吧，他们俩应该没什么问题。哎，但是我就是突然觉得吧，认识再久，再了解对方，再熟悉，再有默契，原来也会产生分歧。哎，怎么能这么说呢？虽然我们俩认识这么长时间，但是在一块儿才两三天的时间，嗯，对吧？嗯，而且我觉得那些问题你大可以四五十岁之后再说，逢人能跟我比吗？啊，我什么人？他那没心没肺的，那那脑子就松人那么大。但我觉得他这个人真的很奇怪。嗯、你说他在聊起自己那些财阀领域的那些专业上的事儿的时候，脑子特别清晰，转得特别快，怎么一到生活上的事儿就？你就感觉很拉胯，是。哎，你记不记得他跟亚楠当时两人快在一起那个时候，要不是亚楠急得捅破那层窗户纸，直接问他你是不是喜欢我，他就能一直停留在约你吃个饭、看个电影、有约了，那我下次再约。我要是亚楠，我也揍他。我们公司另外俩合伙人不都这样吗？也就我正常一点，都不容易。那你说，我们啊，这样啊。要不要告诉他们？我们这样是哪样？你说说。这样就是。那个呃，冯蔚然说他有事儿，他下次再过来蹭吃蹭喝。我准备了两碗汤。那、嗯、这样吧，你喝一碗，我喝一碗。嗯、啊，行。这些日子我们都在医院陪着他，都瘦了，是不是？哎，我没有，主要是在医院一日三餐，您都给送饭，养狗在旁边喝粥，我在这吃红烧肉，吃干煎鱼，我觉得他应该补一补。<笑>你要是愿意。你天天可以来我这蹭吃蹭喝，我高兴。啊，对对对，我妈都跟我说了，这两天我在家休息，她不去跳舞，天天做饭。你来吃啊，我天天来吃、啊。那我要是有空，我肯定天天来吃。<笑>太好了，走，现在就去喝汤、啊啊，走吧。等一下，等一下，你干嘛？你等着喝粥。啊，慢点，慢点，慢点做啊，走走走，走来，喝汤，喝汤。